नमस्कार एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आइए अब चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों की देखिए वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो बेसिकली राजनीतिक प्रभाव हैं आर्थिक प्रभाव हैं और सांस्कृतिक प्रभाव हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं उनके बारे में जानने से पहले आप एक ये चीज़ जान लीजिएगा कि जितने भी प्रभाव हैं वो सब दो पार्ट्स में डिवाइड हैं एक तरफ पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के दूसरी तरफ नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं कि वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं देखिए जैसे ही वैश्वीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो क्षमताएं हैं या उनके जो कार्य हैं उनमें कुछ कमी आ रही है राज्य अब कल्याणकारी की जगह न्यूनतम हस्तक्षेप वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है जो सरकारें हैं वो न्यूनतम हस्तक्षेप करने वाले राज्य की भूमिका निभा रही हैं लेकिन अगर हम वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की क्षमताएं बढ़ रही हैं जो सरकारों को करना चाहिए था उसे करने की ताकत में धीरे धीरे कर कर ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि सरकार को जो काम करना चाहिए था उन सरकारों को काम करने में जो ताकतें थीं जो उनके पास पावर थी उसमें धीरे धीरे कर कर कमी आती चली जा रही है और पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धीरे धीरे कर कर पुरानी पड़ती चली गई है और इसके स्थान पर इसकी जगह पर अब वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो अब जो राज्य है जो सरकारें हैं वो कम से कम हस्तक्षेप कर रही हैं लोगों के कार्यों में और राज्य का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे कर कर अहस्तक्षेपकारी या न्यूनतम हस्तक्षेप का बनता चला जा रहा है और यहाँ अब जब न्यूनतम हस्तक्षेप वाला राज्य बन रहा है तो ऐसी पोजीशन में ऐसी स्थिति में राज्य कर क्या रहा है राज्य सिर्फ कुछ कामों तक ही अपने कामों को सीमित रख पा रहा है जैसे कानून की व्यवस्था को बनाए रखना अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उनके जीवन की सुरक्षा करना उनके संपत्ति की सुरक्षा करना इस तरह के कार्यों को ही राज्य कर रहा है और अब लोकतांत्रिक कल्याण जो कल्याणकारी राज्य था उसकी जगह पर अब बाजार ही सारी आर्थिक और सामाजिक प्र, प्र, जो प्राथमिकताएं हैं उनका प्रमुख निर्धारक बन गया है कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाजार है मार्केट है मार्केट ही आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है अब ये प्रमुख निर्धारक कैसे है देखिए बाजार के अंदर किसी भी चीज़ का मूल्य आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं हम आर्थिक प्राथमिकता की बात कर रहे हैं बाजार में किसी भी चीज़ का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा ही तय किया जा रहा है यानी जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी उस चीज़ के प्राइजेस को जो व्यापारी हैं जो लोग उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग उसके दामों में बेतहाशा वृद्धि करने की कोशिश करते हैं यदि किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसके जो प्राइस है उसकी जो कॉस्ट है उसको वो लोग घटा देते हैं तो बाज़ार के भरोसे ही पूरी आर्थिक व्यवस्था चल रही है अब बाज़ार के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं किसी वस्तु की मांग या पूर्ति के द्वारा ही उसकी कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं साथ ही साथ बाज़ार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिकेंगी यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बाज़ार अपने आप डिसाइड कर रहा है कि साम जो आर्थिक प्राथमिकता है आर्थिक स्तर पर जो वस्तु इस्तेमाल की जानी है उपभोक्ताओं के द्वारा उन वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी या कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लेते हैं कि बाज़ार के अंदर एक पर्टिकुलर कोई पेंसिल पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे अब उस पेंसिल की जगह वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एक नए किस्म का कोई पेन आ गया है या मैकेनिकल पेंसिल आ गई है या मैकेनिकल इरेजर आ गई है तो अब जो नई तकनीक से बना हुआ सामान है वो बाज़ार में उपलब्ध है और जो पुरानी तकनीक का बना हुआ सामान था वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है दूसरी बात एडवर्टीज़मेंट के द्वारा एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से जो लोग हैं देश के लोग हैं या इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं उनके दिमाग पर एक वस्तु की छाप इतनी ज़्यादा छोड़ दी जाती है कि लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित हो जाते हैं तत्पर रहते हैं कि जैसे ही वो वस्तु मार्केट में आए वो वस्तु उन्हें मिल जाए तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार ही मेनली ये डिसाइड कर रहा है कि आर्थिक रूप से क्या प्राथमिकता है बाज़ार में आर्थिक रूप से बिकने वाली जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होंगी ये 
कस्टमर कंज्यूमर खुद तय नहीं कर रहा है बाजार उनसे तय करवा रहा है आप टीवी पर विज्ञापन जो देखते हैं टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं आपने अक्सर देखा होगा जो टीवी पर एडवर्टीजमेंट आते हैं तो एडवर्टीजमेंट हमारे टेस्ट को हमारे सामान खरीदने की जो निर्धारण करने का हमारे दिमाग में क्राइटेरिया होता है हम ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट देखकर जो विज्ञापन टीवी में आते हैं या अन्य माध्यमों से हमें विज्ञापन नज़र आते हैं उन विज्ञापनों के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि कौन सा सामान हमें खरीदना है और कौन सा सामान हमें नहीं खरीदना है मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप कोई भी प्रिकली हीट पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी के मौसम में प्रिकली हीट पाउडर के ही विज्ञापन आपको टीवी पर रेडियो पर या अखबारों के माध्यम से नज़र आएंगे या ऐसे चीज़ें मान लीजिए आप गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में पंखा कूलर या एसी जैसी चीज़ें विज्ञापन के माध्यम से आपकी आंखों के सामने आएंगी दूसरी बात उसमें भी अलग अलग ब्रांड होंगे तो वो अपने ब्रांड का बखान करेंगे विज्ञापन के माध्यम से और वो आपके दिमाग में इतनी गहरी छाप छोड़ देंगे कि आप उसे खरीदने से बच नहीं पाएंगे तो कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर uh, है कि बाजार ही समाज की और आर्थिक जो प्राथमिकताएं हैं उनका प्रमुख रूप से निर्धारण करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बाजार में बिकेंगी साथ ही साथ बाज़ार ही ये तय कर रहा है कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा उसका क्या मूल्य रखा जाएगा यदि किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वस्तु की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल हो जाता है साथ ही साथ यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो उस वस्तु की कीमतों में धीरे धीरे कर कर कमी कर दी जाती है तो ये राजनीतिक प्रभावों के अंतर्गत है साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ ध्यान ये देना है कि बाज़ार कैसे निर्धारक बन रहा है देखिए यहाँ जो राज्य की सरकारें हैं राज्य की सरकारें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बाज़ार के ऊपर नहीं करती हैं या बाज़ार में व्यापार करने वाले लोगों के कार्यों में नहीं करती हैं हालांकि उन्हें रेगुलेशन करने का जो कार्य है उनके गतिविधियों को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो तो करते हैं ऐसा ना हो कि किसी का बहुत ज़्यादा शोषण हो राज्य इस तरह की व्यवस्था कर रहा है इस तरह के नियम कायदे कानून बनाने का प्रयास करता है समय समय पर लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज मेनली बाज़ार ही ये तय कर रहा है कि समाज में और आर्थिक रूप से जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत प्राथमिकता किसी देश की क्या होगी अगर हम ये देखें कि राजनीतिक तौर पर जो सरकारें काम कर रही हैं उनकी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसमें जो कमी आ रही है वो क्यों आ रही है देखें जगह जगह पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं निगम हैं वो अपने पैर बहुत तेज़ी से पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है ऐसे में वैश्वीकरण के कारण ऐसे में मल्टी कंपनियों के आने के कारण जो राज्य की सरकारें हैं जो देश की सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा अपना रोल नहीं निभा पाती हैं और साथ ही साथ सरकारें अपने दम पर जो फैसला लेना चाहिए उन्हें उन फैसलों को सही प्रकार से नहीं ले पाती क्योंकि इस प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनियों का कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सरकारों के ऊपर राज्यों के ऊपर दबाव रहता है क्योंकि वहां से उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा होता है लेकिन यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि वैश्वीकरण से हमेशा ही जो राज्य की क्षमताएं हैं उनमें कमी आई है ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को आ रहे हैं जिससे राज्य की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है अब यहाँ देखिए राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो वृद्धि हो रही हैं वै, जो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है उसके अंदर ये शामिल है इसमें जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसके द्वारा राज्य के राज्य के द्वारा नागरिकों के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त करना है वो बहुत आसान हो गया है और अब राज्य जो हैं वो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का जो प्राथमिक कार्य था पहले आ, लोगों की सुरक्षा करना लोगों के जीवन की रक्षा करना उनकी संपत्ति को बनाए रखना उनकी संपत्ति की रक्षा करना वहाँ आज भी राज्य की प्रधानता है राज्य वहाँ आज भी प्रधान है प्रमुख है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लेकिन साथ ही साथ राज्य आ, कानून की व्यवस्था बनाने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उ, उन सभी कार्यों को पूरा जरूर कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा 
एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा बहुत से ऐसे जो काम हैं जहां राज्य पीछे हट रहा है कल्याणकारी राज्य की जो कंसेप्ट है उससे पीछे हट रहा है या न्यूनतम हस्तक्षेप वाला राज्य बन रहा है तो वहां सरकारें या जो राज्य हैं वो बहुत सोच समझ कर ही अपने दायरे से बाहर अपने पैर खींच रही हैं अपने जो काम उन्हें करने चाहिए थे उनसे कदम सिर्फ पीछे वहाँ उठा रही हैं जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों को ऐसा ना हो कि अव्यवस्था फैल जाए या बाहर की जो कंपनियां हैं वो ही आकर आर्थिक रूप से पूरी तरह से देश को कंट्रोल करने लगे या पूरी तरह से बाज़ार को कंट्रोल कर लें तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक प्रभाव नेगेटिव ही पड़ रहे हैं अगर हम ये माने कि वैश्वीकरण के जो फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हो रही है शक्ति में वृद्धि हो रही है वो कैसे हो रही है अब राज्य की जो ताकत है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि राज्य के हाथ में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके इस्तेमाल करके जिसका इस्तेमाल करते हुए राज्य नागरिकों के बारे में अपने जो देश के नागरिक हैं उनके बारे में बहुत अच्छी से अच्छी सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ जुटा पा रहे हैं कम समय में जुटा पा रहे हैं और उन्हें स्टोर बहुत आसानी से कर कर रख पा रहे हैं साथ ही साथ इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर पाते हैं उनकी क्षमता हम यहाँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे कर कर बड़ी है अब देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट लेना आइरिस स्कैन लेना जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं उसका स्कैन करके आधार कार्ड से हमारा डाटा जो लिंक कर रही हैं सरकारें वो इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फिंगर का साथ ही साथ आयरिस स्कैन जैसी जो लेटेस्ट अत्याधुनिक तकनीक है प्रौद्योगिकी है इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं और वो राज्य या सरकार नागरिकों के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त करती हैं और आधार कार्ड का जो नंबर होता है सिर्फ एक नंबर से ही आपकी सारी जानकारी देखिए पैन कार्ड से आपकी सारी जानकारी आधार कार्ड से लिंक है आपके बैंक अकाउंट से सारी जानकारी आपके आधार कार्ड से लिंक है धीरे धीरे कर कर आधार कार्ड को हर जगह मैंडेटरी करना यही कारण है कि राज्य के पास सरकार के पास नागरिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ हों और यदि राज्य के पास नागरिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं होंगी तो राज्य बहुत अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा कैसे देखिए मान लेते हैं कि अभी जैसे सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में ई कोटा काम कर रहा है जिसमें एक निर्धारित इनकम क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इस क्राइटेरिया से ऊपर के सभी लोग ई कोटे से बाहर हैं और एक क्राइटेरिया से नीचे आठ लाख की इनकम से नीचे वाले सभी लोग जो हैं वो ई कोटे के अंतर्गत शामिल हैं मान लेते हैं कि आपका जो बैंक का ट्रांजेक्शन है आधार कार्ड से लिंक है आपका बैंक अकाउंट बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो दिखा रहा है आप पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख का बिजनेस कर रहे हैं और साल में इतने लाख का लेन देन आप लोग कर रहे हैं साथ ही साथ पैन कार्ड से आपका आधार कार्ड लिंक है जहां आप पैन कार्ड में अपनी एनुअल जो रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप ये शो कर रहे हैं कि टैक्सेबल जो इनकम है वो 10 लाख 15 लाख या 20 लाख तक है तो ऐसे में आप ई कोटे से यदि अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो जो संबंधित अधिकारी है जो एस आपको जो प्रमाण पत्र इशू करेगा वो यदि इस तरह से सारी चीज़ों को खंगाल कर ढूंढना शुरू करता है कि क्या इस व्यक्ति की दी गई जानकारी सही है इसने आईटीआर में कहीं ज़्यादा इनकम तो नहीं शो कर रहा है या बैंक अकाउंट की डिटेल में कहीं ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो नहीं है या व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है तो ऐसी पोजिशन में आपका सारा डाटा चूँकि आधार कार्ड से लिंक है और सरकार के पास उपलब्ध है तो वो बहुत आसानी से ये डिसाइड कर सकती है कि आपको ई कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ राज्य के पास राज्य के हाथ में जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आई है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आई है उसके बारे उसके इस्तेमाल के द्वारा राज्य के पास नागरिकों के बारे में बहुत सारी सूचनाएँ जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं जिसके कारण राज्य की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है राज्य की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद